Здравствуйте, вы смотрите новости. В начале выпуска коротко о главных темах дня. По результатам экспертизы, недостроенный дом на улице Нефтяников в районе городской пожарной части подлежит сносу. Искали два дня и нашли. Муравленковский отряд Лиза Алерт, спасатели и волонтеры спасли потерявшегося рыбака. Спасибо, учитель! В городе стартовала акция, приуроченная к профессиональным праздникам педагогов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил состав правительства автономного округа. В высшем исполнительном органе власти Арктического региона 11 человек. Пост вице-губернатора занимает Ирина Соколова. Первый заместитель главы региона Алексей Ситников. Восемь человек занимают должности заместителей губернатора. Это Татьяна Бучкова, Михаил Каган, Александр Калинин, Сергей Карасев, Александр Мажаров, Альбина Свинцова, Наталья Фигель и Андрей Воронов. Ранее Андрей Воронов занимал должность заместителя главы города Новый Уренгой в статусе заместителя губернатора Ямала Воронов будет курировать строительную сферу. Недостроенный дом на улице Нефтяников в районе городской пожарной части подлежит сносу. Такое заключение дано по результатам специальной экспертизы. Все подробности у Татьяны Козырь. Десятки семей сотрудников МЧС так и не дождались счастливого новоселья в этот дом. У ведомства не хватило денег, чтобы его достроить. Работы на объекте забросили порядка 10 лет назад. Продолжить строительство муниципалитет просто не имел права, так как здание находилось в федеральной собственности. Все эти годы администрацией города велась настойчивая переписка с ведомством. Ожидание ответов занимало долгое время, а дом тем временем разрушался. Нам не нравится, что у нас в городе такой объект, который и не красит наш город, и не используется. И тем более в условиях, когда у нас жилье нам необходимо, нам действительно есть куда и кому предоставить квартиры. Недострой стал центром притяжения для подростков, а это небезопасно. Поэтому администрация города взяла объект под свой контроль. Участок обнесен высоким металлическим забором. Переговоры с федеральным ведомством по передаче объекта в собственность города продолжаются. Но можно ли будет достраивать здание до Дальше, чтобы получить ответ на этот вопрос, городские власти обратились к независимым экспертам. Это несущая способность кирпича равняется нулю. Потому что, вот видите, я его беру так вот спокойно, все выковыриваю. Эксперт и главный инженер проекта по реконструкции объекта незавершенного строительства 24-квартирный трехэтажный дом общества «Капел проект» Сергей Григорьев демонстрирует образовавшиеся трещины несущих стен и даже самого цоколя. Лестничные марши и вовсе разрушены. Говорит, это результат изначально неправильно забитого свайного поля. Другими словами, давняя ошибка в расчетах послужила началом проблем при строительстве дома. Свой отчет эксперт озвучил на совещании при главе города. Расчетный нагруз, который приходится на сваю от веса здания, 41 тонн. А сваи несет, по нашему расчету, несет несущую способность сваи, максимум там 36 или 37 тонн. То есть даже вот максимально то, что у нас получилось, до 41 они не дотягивают. Хорошо, как вы думаете, если мы, как эксперт, если мы снесем третий этаж и разработаем проект на двухэтажное здание? На двухэтажное можно будет. Иными словами, в данный момент из всего дома уцелел только фундамент, который способен выдержать в случае возобновления строительства лишь два этажа. От нуля, который конструкция начинается с пол первого этажа, находится в аварийном состоянии. Стены в основном, перегородки, они в результате воздействия снега, зимы, замораживание воды, они подверглись деструктивным процессам и значит, могут обрушиться в любой момент. Поэтому, естественно, находиться туда, там небезопасно, и желательно все это дело снести как можно быстрее. Теперь администрация города должна принять одно из двух возможных решений. Первое – это предложение снести весь кирпичный материал, дойти до цокля и от цокля вновь построить дом двухэтажный, не больше. Это первое. Второе. Перестать заниматься процессом передачи этого имущества в муниципальную собственность и снести все до основания. Третьего в данном случае не дано. Оставлять и дальше представляющий опасность объект в жилом микрорайоне недопустимо. Скорее всего, после сноса на этом месте возведут двухэтажный дом, квартиры в котором предоставят жителям города. Татьяна Козырь, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Муравленковский отряд «Лиза Алерт» спас потерявшегося рыбака. Огромную помощь добровольцам оказали неравнодушные жители города. А тех, кто не жалея своих сил, бросился на поиски пропавшего в материале Татьяны Коломеец. 
Во вторник Олег Апостолов, как обычно, отправился на рыбалку. Но на поиске озера потратил полдня и понял, он заблудился. Самостоятельно выбраться из леса не мог. Вокруг болота. Выход один – звать на помощь. Позвонил в ЕДДС, пытаясь максимально подробно вспомнить свой маршрут. В шесть вечера к предполагаемому месту выехал экипаж поисковиков и спасателей. В совокупности все факторы, которые были против нас, они все присутствовали здесь. Во-первых, нечеткая информация от потерявшегося, о его местоположении и о месте входа в лес, так как он изначально по его словам, он входил в лес в районе дач, а по факту оказалось, что он входил все-таки со стороны наших сопок. То есть уже на два с лишним километра он неправильно нас увел, соответственно, первый день поиска ушел весь туда, где его даже теоретически не было. Эти поиски, говорят мужчины, стали едва ли не самыми сложными в истории отряда Лиза Алерт. Чтобы пресечь непроходимые болота и торфяники, подключались владельцы квадроциклов и вездеходов. Количество добровольцев росло. К Муравленковскому присоединились отряды Лиза Алерт из Ноябрьска и Губкинского, сотрудники МЧС. В поисках участвовали и работники администрации города, все, кто не смог остаться равнодушным. В темном лесу спасительным ориентиром стала необычная находка. Где-то в три часа ночи наши леса обнаружила желтую лестницу в болоте. И мы поняли, что искать нужно именно там. Передали всем группам, где мы нашли эту лестницу. И сказали группам, которые находились в южном квадрате, ну, в этих южных квадратах две группы было, чтобы они как бы к нам переходили. Общий квадрат поисков составил 5 на 10 километров. Поиски не прекращались ни на минуту, даже ночью. Найти Олега удалось в половине пятого вечера второго дня. Изголодал очень сильно, так как еды у него с собой не было. Выпил всю воду. То есть в момент его нахождения он был в, ну, в обессиленном состоянии. Хотя, конечно, он скрывал всячески это, но врачи как бы по факту его обследовали. То есть мы, найдя его, сразу сообщили в ЕДДС, МЧС и всем нашим людям, чтобы они выходили из леса. И на место выхода нашего была скорая помощь. Как показывает практика, чаще всего в лесу теряются опытные рыбаки и охотники, вроде бы знающие местности, умеющие ориентироваться, находить выход. Далеко не любители, а те за плечами которых сотни поездок в лес. Добровольцы Лиза Алерт поясняют, главная ошибка – уверенность в себе, из-за которой многие не берут даже компас или навигатор. Элементарно с собой взять свисток, опять-таки, если, если вдруг потеряешься, потому что силы все-таки иссякнут в любом случае, нет, будет сил кричать. Чтобы не потеряться, метки, в любом случае метки ставить на деревьях, на кустах, ленточки, веревочки, ткань, что угодно. Хоть даже рисовать где-то на песке, хоть на дереве. Чтобы обучить мерам предосторожности, рассказать, как не заблудиться в лесу, что необходимо взять с собой и как найти ориентир, поисковики отряда Лиза Алерт планируют провести серию встреч со школьниками и трудящимися. Также хотелось бы поблагодарить администрацию города Муравленко, ЕДДС, МЧС, Группу джиперов, которые нам помогали, также сказать слова благодарности нашим работодателям, которые с пониманием отнеслись к данной проблеме. Татьяна Коломиц, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Муравленковцы могут сказать спасибо педагогам. В городе стартовала акция, приуроченная к профессиональным праздникам – Дню воспитателя и всех дошкольных работников и Дню учителя. Акция пройдет в образовательных учреждениях и в общественных местах города. Активисты будут раздавать специальные листовки, на которых жители смогут написать благодарности и пожелания учителям, воспитателям, педагогам дополнительного и профессионального образования. Заполненные листы педагогам передадут на торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам. Надеемся, что профсоюзная акция «Спасибо, учитель!» будет приятным подарком к предстоящим профессиональным праздникам и признанием труда педагога. Двадцать первого сентября православные отмечают великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Церковь называет его днем всемирной радости, торжества Божьей милости и исполнения самых несбыточных надежд. В городском храме Преображения Господня сегодня прошла праздничная литургия. В этот день верующие молятся о Богородице, просят о семейном счастье и здоровье. Обряды и традиции праздника установлены еще в древности, но актуальный по сей день это строгий запрет на уборку в доме и пиршество. Сегодня желательно соблюдать пост. Православные верят, если на Рождество при Святой Богородице стоит хорошая погода, то и вся осень обещает быть такой же. 
Муравленковских болельщиков приглашают поддержать сборную пловцов. В выходные в городе состоятся окружные соревнования по плаванию. Уже сегодня в город съехались команды из Салихарда, Надыма, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска и Таркасаля, а также поселков Пурпе и Хаными. Региональные соревнования на кубок по плаванию пройдут среди юношей 2004-2005 годов рождения и девушек 2006-2007 годов. В эти же дни в бассейне Центра спорта Муравленко состоится первенство округа. Его участниками станут юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет. А самых маленьких муравленковцев и их родителей приглашают принять участие в спортивно-развлекательном празднике «Забег в ползунках». Заявки уже принимают. Впервые проект «Забег в ползунках» стартовал в нашем городе прошлой осенью и вызвал огромное количество положительных эмоций и отзывов как самих участников, так и зрителей. В ходе соревнований маленьким спортсменам предстоит не столько проявить ловкость и сноровку в преодолении дистанции на скорость в двух номинациях «Ползунки» и «Ходунки», сколько порой просто удержаться на ногах. К участию приглашаются малыши возраста. От 0 до 2 лет. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, нужно минимум данных. Это фамилия, имя, отчество ребенка, законного представителя и в какой номинации ребенок будет участвовать. Многие муравленковцы сегодня отправились на работу на велосипеде, присоединившись к всероссийской акции. Наш корреспондент Татьяна Коломеец встретилась с теми, кто выбрал экологически чистый транспорт. Татьяна Карибина, медсестра приемного отделения городской больницы, отказалась от автомобиля еще 8 лет назад. С тех пор ездит на работу на велосипеде, несмотря на то, что живет на другом конце города. Почти круглый год, как только растает снег до самых заморозков, Татьяну можно увидеть на экологически чистом транспорте, двухколесном авто. Удовольствие очень огромное. Ты едешь, ты созерцаешь красоту природы, ты дышишь, башка тебя не грызет. Плюс. И, и вообще очень здорово. Присоединиться к акции решили и коллеги Татьяны из взрослой поликлиники. Инициативу поддержали активно, ведь это не просто хороший способ провести время с коллегами в неформальной обстановке, но и сделать город хотя бы чуточку чище. Вообще мы готовились к этой акции еще весной, когда в мае было такое предложение приехать всем на работу на велосипеде. Все его поддержали, но, к сожалению, погодные условия нам не позволили это сделать. И когда сейчас предложили э, в сентябре, и погода нам сегодня просто благоволит, конечно, мы все согласились и решили приехать на велосипедах на, на работу. Я думаю, что это очень даже хорошо. Это есть возможность привлечь внимание, что существует и другой альтернативный транспорт, да, не тот, к которому мы уже привыкли, что мы можем приехать на работу на велосипеде. Ну и, конечно же, один из способов держать себя в хорошей физической форме. Польза сегодняшнего дня очевидна. 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма физической активности, препятствуя развитию ожирений и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный. К тому же велосипед – самый экологичный вид транспорта. Велосипед – один из моих любимых видов спорта. И сегодня в такой теплый, практически летний денек я не могла не присоединиться к всероссийской акции на работу на велосипеде и приехала в редакцию на своем двухколесном друге. Такие акции проводятся обычно трижды в год – в мае, июне и сентябре. Они призваны пропагандировать активный и здоровый образ жизни и показать, что двухколесный транспорт может быть эффективной альтернативой автомобилю. Татьяна Коломиц, Антон Иванов, Новости Муравленко. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenka24.ru.